எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அன்பு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சீசஸ் ஆட்ரிபியூட் சலிட்டர்ஸ் போன வீடியோவில் எல்லாமே நம்ம சலிட்டர்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஐடி கிளாஸ்லாம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் செலக்டர்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து ஆட்ரிபியூட் வச்சு நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அதுக்கு மட்டும் எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக சேசஸ் கோட் எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே போன வீடியோஸ்லையுமே சரி எஸ்டிமல் ஃபைவ் கோர்ஸ்லையுமே சரி நான் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் இந்த இமேஜ் டேக் டிவிஷன் அதெல்லாமே எஸ்டிமல் ஃபைவ் டேக் அப்புறம் அது கீழே உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது சோர்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பேர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இந்த எடிட்டரில் பச்சையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா சோர்ஸ் கிளாஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே ஆட்ரிபியூட்ஸ் தான் ஸோ நான் போன வீடியோ நல்லா சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சொல்லியிருப்பேன் ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது இமேஜ் டேக்கில் பார்த்திங்க அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மேண்டரிட்டின்னு சொல்கிறது வந்து சோர்ஸ் இருக்குது மேண்டரிட்டி ஓகே வித் கிளாஸ் வந்து உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது மூணும் இல்லாமல் கூட உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா அது தான் உங்களுக்கு நான் ஆப்ஷன் சொன்னேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி கரெக்டாக கன்சர்னாக செலக்ட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி சீரியஸாக கூட அப்ளை பண்ணுறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சில கோட் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃப்ளோட் டிவுக்குள்ளே வச்சுட்டு ஒரு இமேஜ் எச் ஒன் பேராகிராஃப் அதுக்குள்ளே வந்து நிறைய ஸ்பேன் வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்கள் டெமோக்காக நான் அதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் அவுட்புட் பண்ணி பார்க்கலாமா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா ஸோ சேவ் ரிஃப்ரெஷ் ஓகே சிம்பிள் லாஜிக் தான் ஸோ லெஃப்டில் ஒரு இமேஜ் இருக்குது இங்கே எல்லாமே எச் ஒன் அப்புறம் இங்கே வந்து பேராகிராஃப் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆட்ரிபியூட் சலிட்டர்ஸில் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பேனுக்குள்ளே வந்து டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ இண்டியன் டெக்ஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் இங்கே ஸ்பேன் இருக்குது இங்கேயுமே ஒரு லிங்க் இருக்குது ஓகே ஃபைன் வாட்ஸ் சப்போஸ் எனக்கு ஸ்பேனுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே செலக்ட் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பிள் உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்பேனுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே நம்ம சேஸஸ் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாமா ஸோ கலர் வந்து ரெட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை க்ரீனாக இருக்கட்டும் அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ சேவ் ரிஃப்ரெஷ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேன் எலமெண்ட் இருக்கிற எல்லாத்துலேயுமே கலர் ரெட் அப்ளை பண்ணிக்கிச்சு ஓகே ஆனால் வாட்ஸ் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஸ்பேன் எலமெண்ட்டில் டைட்டில் இருந்தால் மட்டும் எனக்கு வந்து ரெட் அப்ளை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு தான் இந்த டேக் ஓகே ஸோ ஆட்ரிபியூட் சர்டர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இப்படி கால் பண்ணுவோம் ஸோ ஆட்ரிபியூட் சர்டர்ஸ்க்குள்ளே டைட்டில் டேக் இருந்தால் மட்டும் எனக்கு கலர் வந்து ரெட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லைன்னா க்ரீன் வச்சுக்கலாம் க்ரீன் சேஃப் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இரண்டு ரெண்டு இடத்துக்கு ஸ்பேன் வச்சுருக்கோம் இதுவும் ஸ்பேனு தான் ப்ளஸ் இதுமே ஸ்பேனு தான் ஆனால் இங்கே மட்டும் கலர் க்ரீன் அப்ளை பண்ணிக்கிச்சு ஓகே ஏன் நம்ம சோஸ்க்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்பேன் இருக்குது அப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்பேன் இருக்குது ஓகே நம்ம லாஜிக் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸ்பேனில் டைட்டில் ஆட்ரிபியூட் இருந்தால் மட்டும் சீசஸ் கூட அப்ளை பண்ணி சொல்லியிருக்கோம்ல இங்கே பாருங்கள் ஸ்பேனுக்குள்ள டைட்டில் டேக் இருக்கா இல்லை ஆனால் இங்கே டைட்டில் டேக் வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த ஆட்ரிபியூட் வச்சு செலக்ட் பண்ணுறதுனால சீசஸ் ஆட்ரிபியூட் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இது டைட்டில் மட்டும் தான் எலிஜிபிளாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்களேன் நான் வந்து இன்னொன்று ஆல்ட்னு ஒருத்தரேன் ஓகே ஆல்ட்னா ஆல்ட் டேட்னு அர்த்தம் சப்போஸ் உங்களுக்கு அது ஃபெமிலியராக இல்லை அப்படின்னா எஸ்டிமல் ஃபைவ் கோர்ஸில் போய் பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஆல் டேக் நான் போட்டிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஹலோன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ சேவ் நம்ம லாஜிக் படி ஆல்ட் ஆட்ரிபியூட் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்பேனுக்குள்ள ஆல்ட் இருந்தால் மட்டும் எனக்கு வந்து கலர் க்ரீன் அப்ளை பண்ணுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ரிஃப்ரெஷ் ஓகே பார்த்திங்களா சேம் இந்தியா ஃபீல்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் ஆட்ரிபியூட் செலக்டரில் ஒரு செலக்டர் ஸோ செகண்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம அங்கே கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போய் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆங்கர் டேக் வச்சுருக்கோம் ஸ்பேன் எலமெண்ட்குள்ளேயே ஓகே ஸோ வாட்ஸ் அப்போஸ் எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூ ஓகே இந்த வேல்யூமே இந்த வேல்யூமே மேட்ச் ஆனால் மட்டும் எனக்கு இந்த பிளாக்குள்ள சீசஸ் அப்ளை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆங்கர் டேக் நான் யூஸ் பண்ணப்போம் இந்த எக்ஸாம்பிள் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பேன் எலமெண்ட்குள்ளே தான் ஆங்கர் டேக்லாம் இருக்குது ஸோ ஸ்பேன்குள்ள அண்ட் ஆங்கர் டேக் ஓகே ஸோ பேட்ரி பிசல்ட்
ஸோ மூணு நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா வாட் சப்போஸ் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு டைட்டில் டாக் வச்சுருக்கேன் இந்தியான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நான் வந்து ஸ்ரீலங்கான்னு வைக்க வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்ரீலங்கா ஸோ நேம் மாற்றிடுறேன் கண்ட்ரி ஸ்ரீலங்கா ஓகே ஆல் டேக் தேவையில்லை ஸோ ரெண்டு மீன் டெலிட் பண்ணிடுறேன் முடிஞ்சுக்கோ உங்கள் கோடை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஆக்க பாருங்கள் ஸோ சில கோட் தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஓகே சேவ் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ் ஓகே ஸோ இந்த கமெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வேணால் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாமா இப்போ இதுக்கு ஸோ ரெண்டு மீன் நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் சேவ் ரிஃப்ரெஷ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லாஜிக் படி என்ன வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்தியா இருந்தால் மட்டும் எனக்கு வந்து ஒரு கலை அப்ளை பண்ணு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ரீலங்கா இருந்தால் மட்டும் எனக்கு வேறு கலர் அப்ளை பண்ணுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஸோ ஸ்பேன்குள்ளே எனக்கு வந்து டைட்டில் தானே ஸோ டைட்டில் அப்புறம் ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று வேர்டு மேட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து டில்டா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டில்டா ஈக்குவல் டு அப்புறம் உங்கள் வேர்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்கே கண்ட்ரின்னு தரேன் இதுக்கு வந்து பிஜி கலர் ரெட் வைக்கலாமா ஸோ ரெட் வைக்கிறேன் சேஃப் ரிஃப்ரெஷ் ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பேனுக்குமே வந்து இந்தியா ஸ்ரீலங்கா ஆட் பண்ணியிருக்கு ஏன் அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் உங்கள் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து டைட்டில் வந்து கண்ட்ரி இந்தியான்னு வச்சுருக்கோம் கண்ட்ரி ஸ்ரீலங்கான்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரி இந்த வேர்டு இருக்குது ஓகே அதுவே குறிப்பிட்டு எனக்கு இந்தியா இல்லை பா ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னா நான் அது மாற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ எனக்கு வந்து இந்தியா அப்படின்னா ப்ளூ இருக்கணும் ஓகே அதுவே டைட்டில் டில்டா ஸ்ரீலங்காவா இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து பிஜி கலர் ரெட்டாக இருக்கணும் ஓகே நம்ம லாஜிக் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ சேவ் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ் இப்போ பார்த்தீங்களா ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்து ப்ளூ அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸ்ரீலங்காவுக்கு ரெட் அப்ளை ஆகிருக்கு ஓகே இதில் நான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இப்போது இந்த வேர்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா செலக்ட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா இது கேஸ் சென்சிட்டிவ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னா வாட் சப்போஸ் இந்தியாவுக்கு ஐ கேபிட்டலுக்கு பதிலாக ஸ்மால் ஐ தரேன் வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒர்க் ஆகாது ஒர்க் ஆகல பார்த்தீங்களா ஸோ ரொம்ப கேஸ் சென்சிட்டிவ் யூஸ் பண்ணும்போது இது நீங்கள் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக அதே வேர்டில் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இது ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஆட்ரிபியூட் செலக்டர் இல்லை ஒரு செலக்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்கள் ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ளே போய் பாருங்களேன் ஸோ எச் ஒனுக்குள்ளே கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் அதில் கண்டென்ட் டைட்டில் டிஸ்க்னு வச்சுருக்கோம் டிஸ்க்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அர்த்தம் ஓகே அப்புறம் கீழே வந்து கண்டென்ட் ஃபோட்டர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ வாட் சப்போஸ் எனக்கு வந்து கிளாஸ் இது ஆக்டிவ் சொல்லிட்டதுனால ரெண்டு இது போட்டுக்கிறேன் ஸோ கிளாஸ் வந்து பைப் ஆப்ரேட்டர் நல்லா வச்சுக்கோங்க பைப் பைப் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட டபுள் கோட்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கும் பைப் ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டென்ட் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு நான் ரைட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ கலர் எல்லோ ஓகே சேஃப் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து கண்டென்ட் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா மட்டும் அதுக்கு கலர் எல்லோ அப்ளை பண்ணி நான் சொல்கிறேன் ஓகே இது எங்கெங்கெலாம் அப்ளை ஆகும் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இங்கே கிளாஸ் கிடையாது எச்சு ஒன்று ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் கண்டென்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இது நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகணும் அப்புறம் இங்கே கண்டென்ட் டிஸ்கின்னு வச்சுருக்கோம் இது நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகணும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் ஃபோட்டர் இருக்குது அது நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சேவ் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம லாஜிக் படி எச் ஒன்னுக்கு வந்து சீசஸ் அப்ளை ஆயிருக்கு அப்புறம் பேராகிராஃபுக்குமே சீசஸ் அப்ளை ஆயிருக்கு ஆனால் ஃபோட்டோருக்கு அப்ளை ஆகலை ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் வந்து இது செப்ரேட் வேர்டு மாதிரி சீசஸில் ஓகே இங்கே பாருங்கள் கண்டென்ட் ஃபோட்டோனு இருக்குது அதுதான் வேர்டு இதுவே நீங்கள் எப்படி போட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ தனி வேர்டு ஆயிருமா இப்போ சேவ் பண்ணி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு அப்ளை ஆயிடுச்சு ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ரைட்டர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸில் வந்து கண்டென்ட் இருந்தாவே இந்த சீசஸ் ஸ்கூலில் அப்ளை பண்ணிக்கும் ஆனால் வாட்ஸ் சப்போஸ் எனக்கு வந்து கிளாஸு ஓகே இது பேர் வந்து கேரட் சிம்பிள் ஓகே ஸோ டொப்பிமாக இருக்கும் கேரட் சிம்பிள் அதில் கண்டென்ட் ஓகே ஸோ அப்போ கலர் என்ன வைக்கலாம் ஆரஞ்ச் வைக
ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சிம்பிள் எனக்கு வந்து எண்டில் வந்து நான் மேட்ச் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் ஸோ கிளாஸ் அதுக்கு தான் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் ஓகே ஸ்டார் ஓகே ஸ்டார் ஸோ இப்போ வந்து ஃபூட்டர் ஓகே ஸோ கலர் க்ரீன் இல்லை எல்லோ க்ரீன் சேவ் ரிஃப்ரெஷ் ஸோ இந்த லாஜிக்லே நம்மளுக்கு என்ன ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் டாக்குமெண்ட்டில் போனீங்கன்னா கிளாஸில் வந்து எங்கெல்லாம் ஃபூட்டை முடியுதுன்னு பாருங்கள் இது முடியுதா முடியல முடியுதா முடியல இங்கே பாருங்கள் இங்கே முடியுது ஓகே ஸோ இதுக்கு மட்டும் கலர் வந்து அந்த எல்லோ க்ரீன் அப்படியாக இருக்கணும் ஓகே அப்படியாக இருக்கா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரிஃப்ரெஷ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள பேராக்கு மட்டும் இந்த எல்லோ க்ரீன் அப்படியாக இருக்குது ஓகே இது ஒரு செலக்டர் ஸோ கடைசியாக உள்ளது தான் குளோபல் செலக்டர்ஸ் குளோபல் செலக்டர்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எதுவுமே கவலை இல்லை ஓகே எனக்கு வந்து ஸ்டார் அப்படின்னா எனக்கு பிகினிங் இல்லை மிடில் வேர்டு இல்லை என் வேர்டு அது எதுவுமே எனக்கு கேர் பண்ணிக்காது பை டிஃபால்ட்டாக அது எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே அதுக்குள்ளே வந்து ஐஃபன் ஸோ இந்த வேர்டு இருந்தால் மட்டும் அதுக்கு சீசன்ஸ் கூட அப்ளை பண்ணிக்கும் ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ கலர் லைன் வைக்கலாம் ஸோ சேவ் ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக மற்ற எல்லா கோடுமே நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ சேவ் ரிஃப்ரெஷ் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்களா ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஐஃபன் சிம்பிள் எந்தெந்த கிளாஸ்லாம் இருக்கோ இங்கே இருக்கா அப்படியே ஆயிடுச்சு இங்கே இருக்கா அப்படியே ஆயிடுச்சு இங்கே இல்லை அதனால் அப்படியே ஆகல ஓகே ஸோ இது தான் சீசியஸ் ஆட்ரிபியூட் செலக்டர்ஸ் இதுவுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ தான் ஏன்னா நிறைய வீடியோலாம் நம்ம இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நல்லா க்ளியராக பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் ப்ராக்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சப்போஸ் இந்த வீடியோட சோர்ஸ் கோட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த லிங்க்குள்ளே போங்க இந்த லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ ஒன்ஸ் அதுக்குள்ளே போன உடனே ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆட்ரிபியூட் செலக்டர்ஸில் அதுக்குள்ளே போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கிளாஸ் ஃபே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தான் ஆட்ரிபியூட் செலக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சீசஸ் ஃபார்ம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க நெக்ஸ